大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。大嘴突然想起一句话：“以色示人，终不长久。”要说这豪门圈感情分分合合啊，实属常事儿。有时候比娱乐圈还要有意思。能当上首富的男人不会是一般的男人，首富的儿子呢，也肯定不会是一般的男人。李嘉诚次子李泽楷的感情生活就很是精彩。三月十九日深夜，李泽楷现女友港姐郭嘉文突然发文询问网友闷闷的，是不是明天下午跟大家开 live 聊天好不好？还让粉丝写下自己想聊的话题。郭嘉文为啥闷闷的？这又不由得引起外界猜测。一直以来低调的郭嘉文突然开直播和粉丝互动，难道是因为和李泽楷分手了，想解解闷？其实二人分手的传闻不是头一次传出，自二零二零年开始，两人未曾同框，就连神通广大的香港狗仔也没拍到他们出游的画面。照常理说，两人每隔几个月便会到泰国、韩国等地旅游，不过今年是完全没有。虽然考虑到特殊因素，但是一张同框照都没有，未免有些奇怪了。不仅如此，二零二零年情人节的时候，郭嘉文就是与闺蜜林凯恩一起度过的，并没有见到男友李泽楷的身影。三月的白色情人节，郭嘉文依旧和自己的闺蜜林凯恩度过，并配文就喜欢靠在你胸口，这样显得宝宝好 man。最近也有记者采访过郭嘉文，记者问郭嘉文现在是否单身，他并没有回答记者的问题，而是顾左右而言，自己很支持闺蜜林凯恩，希望林凯恩能拿下非要进步奖。郭嘉文晒出了自己和闺蜜一起在家中聚餐庆新年的照片，照片中也并没有李泽楷的事儿。要知道，李泽楷一直以来对郭嘉文可是宠爱有加啊。二零一九年的七月初，她与闺蜜一起到中环逛街扫货的时候，获得了李泽楷的豪车接送。哪怕她只是简单的出个门，李泽楷也是体贴到极点。可现在呢，零同框加零秀恩爱，怎么看都是二人分手的感觉啊。现如今，郭嘉文的感情生活成了谜，到底是没分，但是没秀恩爱、没旅游，还是分了，豪门捏碎了。李泽楷可是堪比内地王思聪，他虽未婚，但却有三个儿子，而孩子的妈妈还是曾经风靡一时的梁洛施。也就是说，在没有任何名分的情况下，梁洛施给他生了三个孩子，甚至当人分手也没有提过结婚的事情。而且李泽楷本人多年来一直保持只恋爱不结婚的习惯。自从和郭嘉文在一起后，李泽楷就再也没有传出过绯闻。不少人都觉得郭嘉文彻底把李泽楷的心收服了，甚至还有人猜测李泽楷会打破不结婚的传统，迎娶郭嘉文进豪门。郭嘉文其实本身是一个比较接地气的女孩，和此前李泽楷前女友们形成了对比。她平时总爱在商场逛打折季的运动鞋，还带着爸爸一起挑选减价的。小家电不像是和富二代谈恋爱出手不错的样子，二人感情看起来一直不错的样子。不过结婚的事情始终没有音讯。而就在二零二零年初，有消息称郭嘉文催婚李泽楷，这传闻是怎么来的呢？此前郭嘉文屡次更新自己的社交动态，主题都是一个结婚。郭嘉文还晒出了红色喜字的请帖。他先是参加婚礼，感慨结婚亮过选港姐，又直接来个结婚请帖，怎么着都有股想结婚的味儿。今年二月，郭嘉文再次晒出美照，发美照说开心翻嫁，这也是很隐晦了。在李家元旦拜祭李嘉诚夫人张月明的队伍中，没有发现郭嘉文的身影。而当时被问到了儿子李泽楷是否会迎娶郭嘉文，李超人笑而不语。各位评评，大嘴觉得这结婚怕不是遥遥无期啊，甚至都可能已经分手了。也不知道郭嘉文是不是也和梁洛施一样，成为下一个豪门梦碎的李泽楷前任呢？其实，相比郭嘉文，大嘴更好奇梁洛施为什么会在没有结婚的情况下愿意生下三个孩子。你品，你死品，越逼婚分手越快，不逼婚永远不娶。李氏悖论，感觉梁才是最终的人生赢家。欢迎吐槽留言，看完记得点赞哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦，更多精彩资讯尽在大嘴日记，敬请关注哦。